Şu an sağ üstüne. Ha, şunu sağ. Tongsa'yı sağlıkta Tongsa etdağa ing. Tongsa etdağa ed. İlke bütçümen. ing bütçümen boğa dendağı. Evetçi. Hümde bunu sağ. ed bütçümen boğa dendağı. Bağı bunu. Ya, 그럼 이렇게 동사가 ing와 ed를 붙여서 분사가 되면 얘는 품사가 뭘로 바뀐다고 했죠? 형용사로 바뀌는 거예요. 그러면 분사의 성질을 이해하기 위해서는 형용사가 무슨 일을 하느냐 이걸 이해하면 되겠죠. 형용사는 뭘 하지? 첫 번째. 그렇지. 명사를 수식해준다. 꾸며준다는 거야. 두 번째는 뭐래요? 그렇지. 보호 역할을 합니다. 자, 그리고 이거는 정확하게 말하면 형용사 역할은 아니지만 분사 역할이긴 한데, 얘는 B 플러스 ING 하면 뭘 만들어? 진행형. 이제 배웠으니까, B 플러스 PP 하면 뭘 만들어? 수동태. 그 다음에 이것도 배운 것. Have PP, Has PP, Has PP는. 그렇지. 완료성을 만든다. 하는 거. 이게 기본이고 결국 중요한 거는 어느 때 현재 분사를 쓰고 어느 때 과거 분사를 쓰느냐가 중요해. 현재 분사는 어느 때 능동이고 이제 능동이 뭔지 알겠지? 능동 태를 가리키는 거야. 능동이고 진행일 때 현재 분사를 쓰고 자, 과거 분사는 수동이고 완료일 때 쓴다 하는 거예요. 이제 좀이 말이 해가 하지 능동과 수동. 요것 때문에 수동태를 먼저 하고 온 거야. 이렇게 해서. 다 써있으니까 넘기도록 할게요. 자, 현재 분사와 과거 분사 해서 이렇게 나왔는데, 자, 분사는 형용사 역할을 한다고 했지. 형용사처럼 쓰여서 첫 번째, 명사를 수식하거나 두 번째, 목적어의 보충 설명을 하는 보호 역할을 한다. 그리고 세 번째, 이거는 정확하게 말하면 형용사가 하는 일은 아니지만 분사들이 하는 일이죠. B 플러스 ING, 진행형, have PP, has PP, had PP 해서 완료형, B 플러스 PP 해서 수동태를 만드는 데 쓰인다. 이제 공적적으로 현재 분사와 과거 분사는 어느 때 쓰이냐 해서 나오는데요. 이렇게 자 shocking news 해서 자, 놀라게 하는 뉴스 이렇게 나왔어. 이거는 명사를 수식해줬죠. 어. 이것도 어때? barking dog 짖는 개. 그래서 명사를 수식해줬지. 자 shocked people 놀란 사람들 해서 명사를 수식해줬지. 떨른 리브스 이것도 떨어진 입 해서 명사를 수식해줬어 이렇게만 보면 이제 이해하기는 쉬워 명사를 수식했다는 걸 이해하기 쉬운데 왜이 쇼킹 쇼킹에 샤크 드는 안 되고 쇼킹만 되냐 이것도 마찬가지로 마크 드는 안 되고 왜 바킹이 되고 이때는 왜 쇼크드가 되고 샤킹이 안 되냐 이때는 볼르는 되고 왜 폴링은 안 되냐 이거를 여러분 이해할 줄 알아야 돼. 다시 말하면 어떤 때 현재 분사를 쓰고 어떤 때 과거 분사를 쓰는지 이걸 알아야 되거든 명사를 꾸며준다는 거는 이건 시험거리가 아니야 그냥 기초 개념이야 오케이? 시험거리는 쇼킹이냐 쇼크드냐 마킹이냐 마크드냐 쇼킹이냐 쇼크드냐 폴링이냐 폴룬이냐 이게 문제거든 자 이렇게 명사를 수식할 때는 이렇게 한번 생각해봐 명사를 주어로 보고 분사를 동사로 봐자이 뉴스는 누군가를 쇼 놀라게 했다. 뉴스가 누군가를 놀라게 했다는 건 능동태 문장이야, 수동태 문장이야. 뉴스가 누군가를 를, 를 목적어 있어. 그지 누군가를 놀라게 했다. 능동태 문장이야, 수동태 문장이야. 능동태 문장이지. 목적어 있으면 능동태라고 했지. 다시 한번 그려줄까? 주어, 동사, 목적어. 목적어가 있으면 능동태지. 수동태는 목적어가 있어 없어? 없잖아 수동태는 B 플러스 PP가 되고 가이 플러스 행위자 목적격이 되니까 비교? 그러면 능동이야 수동이야? 
뉴스가 사람을 놀라키는 것, 놀라게 하는 것, 능동이야, 수동이야. 능동이지. 그러니까 현재 분사 써야 되겠어, 과거 분사 써야 되겠어. 현재 분사. 여기서 봐봐. 짓는 개. 자, 얘를 주어로 보고 얘를 동사로 보라고 했지. 개가 짓는 건 능동일까, 수동일까. 능동이지. 그리고 또 무슨 의미까지 짓고, 야, 무슨 의미까지 담고 있어. 현재 지저되고 있다. 진행 상태를 또 표현하고 있는 거야. 자, 쇼킹이냐, 쇼크드냐, 이 말인데, 자, 이걸 보고, 동사로 봤어. 자, 사람들이 누군가를 놀라게 할수 있지만, 이때는, 뭔가에 의해서 놀람을 받은 사람들, 이렇게 표현하고 싶지. 그러면 능동이야, 수동이야. 놀람을 받은 사람들이니까. 수동이지? 어, 쇼크드가 되고, 자, 이때 완료의 의미인데, 보세요. 나무가 이렇게 있어. 자, 이미 이파리가 여기 다 떨어져 있어. 다 떨어진 거는 지금 떨어지고 있는 중인 거야. 이미 다 떨어진 완료 상태야. 완료 상태지. 그래가지고 완료의 의미를 포함하고 있어서 for 이 되는 거야. 알겠죠? 이해됐지? 그러면. 그때보다 좀더 이해됐어? 어떻게 쓰는지? 자, 분사의 역할 이렇게 했어요. 보통 명사 앞에서 수식하지만 수식어구, 수식어구와 함께 쓰일 때는 어, 명사 뒤에서 수식한다. 보세요. 얘는 슬리핑이 혼자 이 명사를 꾸며주고 있지? 근데 얘는 어때? 리트니 젤먼 해가지고 이 뒤에 따, 따라 붙어 있지. 독일어로 쓰여진 책 이렇게 수식어구가 붙으면 뒤에서 꾸며주는 거야. 근데 이것도 명사를 꾸며주는 거 너무 쉽잖아. 명사를 수식한다는 거. 여러분이 알아야 할건 뭐야? 왜 슬리핑이고 슬랙트는 안 되냐? 이것도 왜 리트는 되고 라이팅은 안 되냐? 이렇게 돼야 되죠. 어떻게 보라고 했어? 퍼피를 주어로 보고 슬리핑을 동사로 봐. 개는 잔다. 개가 자는 건 능동이야, 수동이야? 능동이지. 야, 개도 안 자? 그래서 사람에 의해서 잠이 들어섰다. 이거 말이 안 되지. 생리적 현상이잖아. 자, 이거 스스로 자는 거잖아. 자, 책을 주어로 보고 얘를 동사로 보는 거예요. 항상 명사를 주어로 봐. 앞에 있든 뒤에 있든 명사를 주어로 보고 분사를 동사로 보면 책은 지가 쓰는 거야? 아니면 누군가에 의해서 쓰여지는 거야? 쓰여지는 거지. 능동이야? 수동이야? 수동. 이렇게 적거든요. 오케이? 좀 이해가 됐죠? 보호 역할은 쉬워. 자, 줄리는 걸었다. 노래를 부르면서. 자, 줄리가 노래를 부르는 건 능동일까? 수동일까? 능동이야. 그러니까 현재 문사를 써주는 거야. 자, 이건 오형식이야. 캐시는 시켰다. 그녀의 머리가 떤 만들어지도록 이렇게 된 거야. 머리의 입장에서 지가 무언가를 할수 있어 내 머리카락이 스스로 못하지. 사람에 의해서 어떻게 되어져야 되잖아. 능동을 써야 돼. 수동을 써야 돼. 그렇지. 또 수동의 과거 문사를 써야 돼. 알겠죠? 그리고 자 이제 보면 뭐 exciting, excited. 그 다음에 shocking, shocked, surprising, surprised, boring, bored, amazing, amazed, tiring, tired 여기서 물어보는 건 뭐냐면 다 이거 뭐하고 관련됐다고 했어요 여러분 감정하고 관련된 거라고 했지 감정의 분사였을 때딱 하나 물어보는 거야 모든 분사가 아니고 뭐일 때? 감정의 분사일 때 자, 주어, 동사, 보 사, 물이 주어로 나오면 ing 현재 분사가 나와야 되고 사람이 주어로 나온다 그러면 ed 과거 분사가 나와야 돼 오케이 음. 자 comic book was boring 결국 boring이냐 boring이냐의 문제지 음. 근데 boring bold 아 어디서 봤는데 생각하면 이건 무슨 분사 감정의 분사야. 그럼 빨리 뭘 봐야 돼? 주어를 봐야 돼. 주어가 사람이야, 사물이야? 사물이지. 그러니까 ing, id야? ing. I am bored. bored냐? boring이냐의 문제야. 어, b o r 어서 많이 봤는데? 이 무슨 분사? 감정의 분사. 빨리 뭘 쳐다봐? 주어를 쳐다봐야 돼. 주어가 사람이야, 사물이야? 사람이지. 사람이니까 ing, id야? ed. 이렇게 접근하면 됩니다. 아, 많이 좋아졌다, 그때보다. 좀 이해되지? 응? 자, 좀 많이 이해가 됐으니까 이제 이거 한번 설명해 줄게. 
자, 동사에다가 ing를 붙이면 문법적으로 두 가지가 나와. 하나는 뭐였어? 첫 번째 배운 게. 동명사였지? 두 번째로. 현재 분사를 배웠잖아. 그렇지. 자, 동명사는 동사였던 게 품사가 뭘로 바뀐 거야? 명사로 바뀐 거지. 현재 분사는 동사였던 게 품사가 뭘로 바뀐 거야? 분사는? 형용사로 바뀌었지. 기자. 자, 명사는 무슨 일을 해? 주어, 목적어, 보어 역할을 하지. 응. 형용사는 아까 무슨 일을 한다고 했어? 명사를 수식해주고, 또, 보어 역할도 한다고는 했어. 근데 이 보어 역할과 이 보어 역할은 약간 차이는 있어요. 자, 그리고 또, 진행형을 만들고, 뭘 만들어 또? 수동태를 만들고, 또, 완료형을 만드는 특징이 있었지. 그나마 좀 정리할 수 있는 게 요만큼이니까 일단 이건 적어주세요. 글씨는 다 보이죠? 됐니? 자, 이제 첫 번째 플러스, 플러스에서 현재 분사하고 동명사 이렇게 나왔는데, 얘는 가, 이렇게 온다 하더라도 펜을 가지고 다녀요. 펜안 갖고 가지고. 아, 학생이 기본은 돼야 될거 아니야. 표 78페이지. 자, 여기에서 첫 번째는 뭐냐면, 자, 지금 다 비동사 다음에 ing가 있는 경우지? 어, 비동사 다음에 ing가 있는 경우인데, 이건 독립된 문제로 나오, 나올 가능성이 굉장히 커. 비동사 다음에 이렇게 ing면, 결국 이 ing가 동명사냐, 현재 동사냐의 문제이지. 이제, 어떻게 구별하냐? 자, 해석으로 알아봐야 돼. 뭐, 뭐 하는 것이다. 이렇게 해석되면 이거는 동명사로 쓰인 거야. 오케이? 뭐, 뭐 하고 있다. 또는 뭐, 뭐 하고 있는 중이다. 이렇게 쓰이지? 이거는 현재 분사로 쓰인 거야. 오케이? 자, 문법적으로 이거는 보어로 쓰인 동명사고, 이거는 진행형으로 쓰인기 때문에 현재 분사인 거야. 살펴볼까? 자, 그녀는, 그녀는 영어를 가르치는 것이다. 이렇게 쓰켜야 돼. 가르치고 있는 중이다. 이렇게 쓰켜야 돼. 중이다. 이렇게 쓰켜야 되지. 가르치고 있다. 이렇게 쓰켜야 되지. 응? 그러니까 얘는 뭐뭐 하고 있다. 뭐뭐 하고 있는 중이다니까 이 지칭은 동명사의 ing야. 현재 분사의 ing. 현재 분사의 ing야. 자, 나의 직업은 영어를 가르치는 것이다. 이게 맞아. 나의 직업은 영어를 가르치고 있는 중이다가 맞아. 것이다. 이렇게 가 맞지? 그러니까 이 ing, 지칭은 동명사의 ing야. 현재 분사의 ing야. 동명사의 ing다. 한, 알았지? 자, 보세요. 스위밍 컬. 
스위밍 컬 수영하고 있는 소녀 스위밍 풀 수영하는 풀 이렇게 됐지 이것도 아까 그 설명에서 벗어나는 건데 그래요? 아마 능동이고 진행일 때는 현재 분사고 그 다음에 용도와 목적으로 쓰이는 거일 때는 스위밍이거든 아 저기 동명사거든 이거는 여자아이가 수영을 하고 있는 거니까 능동이면서 진행이고 그래서 이때 ing는 현재 분사의 ing고 그리고 이때는 수영하기 위한 용도와 목적의 풀이지 어, 그래서 동명사의 ing다 하는 거 알았죠? 요것만 더 지우라니까 귀찮다. 아, 이거 한번 문제 같이 풀어보려고 했던 거. 문제를 같이 풀어볼게요. 자, 이건 지울 수가 없으니까. 자, she was shocking shocked. 이건 어서 많이 봤지? 출제 의도가 뭐야? 감정의 분사지? 감정의 분사일 때, he, 사람이면 뭘로 나와야 돼? 사람이면 일입니다. 오케이. 아, 이걸 스캔 놓고 써야 돼. 자, 앉아있는 여자 이렇게 돼야 되는데, 명사 꾸미니까 얘를 가상의 주어로 보고 얘를 동사로 봐 여자가 앉아있는 건 능동이야 수동이야? 능동이지 왜 수동이라고 생각했어? 너 앉는데 니네 맘대로 앉지? 자, there are no seats leaving left 의자 이게 남겨진 의자 이렇게 되는데 의자가 남겨진 건 능동이야 수동이야? 수동이야 사람에 의해서 채워지기도 하고 남겨지기도 하고 그러잖아 자 이거는 보호 자리에 쓰인 건데 자 여자가 웃는 건 능동이야 수동이야 능동이지 수동일 수가 없지 아야 너 웃어라 안 웃잖아 이렇게 해도 <웃음> 웃는 건 수동적일 수가 없어요 알았지? 능동적인 거야 내가 웃어야 내가 웃기면 은 자발적으로 웃는 거지 여러분 웃어라 상하네 <웃음> <웃음> 자, 이건 오형식이야. 자, 보호는 목적하고 목적 보호의 관계만 생각하면 되지. 귀가 테스트, 귀, 귀가 스스로를 점검할 수 있어? 아니면 귀는 테스트 받아야 돼? 테스트 받아야 되지? 수동이지, 수동. 머리를 열어. 이해는 해? 알았지? 이따가 대면 설명 드리면 돼. 어, 이건 쎄거 같아. 아하. 자 이거는 울고 있는 소녀 이렇게 돼야 돼 여자애가 우는 것도 능동이고 진행을 강조하기 위해서 뭐가 나와야 돼? 프라임 자 나는 서 있었다 보면서 서 있었다니까 내가 
그 스노우볼을 보는 건 능동이야, 스동이야? 능동이, 왓칭이지, 왓칭. 또, 서프라이즈 나면 서프라이즈. 그지? 감정이야, 감정. 사람이니까, ing야, 이게? 그렇지. 자, 그림이고, 얘가 꾸며주는데, 바이나에서, 엄마 위에서 그려진 그림 하니까, 능동이야, 수동이야. 수동이지? 페인트. 더 우먼 블랭크 더빅 선글래스 이즈 턴스 마더 자 여잔데 웨어라고 여자의 관계를 생각해봐 여자가 안경을 끼는 건 선글라스를 끼는 건 목적은 아지 능동이야 수동이야 그렇지 웨어링이 돼야 돼자돈 워크 아돈 웨이크 더 블랭크 베이비 자 아이가 자는 건 능동이니까 수동이니까 능동이지 슬리핑 베이비 잠자고 있는 아이를 깨우지 마라 진행도 담겨져 있어요 키 보트 와치 자 시계의 입장에서 지가 만드는 거야 만들어진 거야 만들어진 거지 수동태 메이드가 돼야 되겠죠 자 who is the boy 자 선생님과 이야기하고 있는 소녀는 누구이니 이야기하고 있는 이니까 소녀가 소년이 이야기하는 건 능동이지 진행 상태일 거고 터킹이 되겠죠. 자, 벤자민은, 자, 그의 어떠한 개를 찾았다. 이렇게 했죠. 개가, 개가 분실되는 건 지가 스스로 분실돼. 없어지는 거야. 당신. 로스티지, 로스티지. 이미 완료잖아, 완료. 그 지루한 영화에 대해 아무 말도 하지 마라. 지루한 영화, 이게 필요하단 말이야. Don't say the anything about the 자, 보어링이 되겠지? 보어링, 뭐. 자, 왜 능동이 나와야 되냐? 영화가, 영화는 지루하게 한다, 누구누구를 말 대한대. 말 되잖아. 야, 그 영화 어제 진짜 지루했어, 한 거는. 그 영화가 나를 지루하게 한 거지. 목적어 나왔잖아, 목적어. 목적어 나오면 능동이었어. 능동이잖아. 그러니까, 보어링. 자, 이 영어로 쓰인, 쓰인 이메일이야, 쓰인 이메일. 뭐, I got an email이지. 자, 쓰인 이메일 이렇게 될 텐데, 자, 이메일은 지가 써, 쓰여져. 쓰여지지, 뭐, written이야. 그 다음에 t 두개 붙어야 돼. written. 사람들 흥분한 것처럼 보였다. 자, 스테이디엄에 있는 사람들 흥분한 것처럼 보였다. 니까 그러니까 일단, 루크드가 돼야 되겠지. 자, 이 사이트를 쓰려고 하니까 딱 걸렸네. 감정의 분사지. 사람이니까. ing야, 이게. 그렇지. excited. 나는 내 개가 그 쇼파 밑에서 자고 있는 걸 발견했다. 그래서 I 발견했다. found지. 누가? 내 개가. my dog. 자, 내 개가 자는 건 능동이야, 수동이야? 능동이지? 슬리핑이야. 이렇게 됐습니다.